嘿，我芊芊呐，爱记起赞、够起订阅、起刷盖小盒的收尾朋友哦。耶罗布恩，大家好，我是美食说的芊芊。是不是觉得天气越来越炎热，走在路上的时候就觉得哦，阿兹姨很想要吃一点酸酸甜甜的东西呢？我们今天体育出门开张了。我跟大家说，很多下面在留言就说，芊芊最近都没有出外景，没有，我最近是出了一大堆外景，很久没有第一厨房开张了，我现在有一点点紧张，因为呢，我们今天接到了。嘿、hey, ，喂喂，哦，三二一，一妹的电话来访，他就说上一次呢，我去做全家定远的时候，介绍他们的一美无加糖高纤全豆豆奶，相当的受到好评。请问一下，他还有没有其他可以吃的方式呢？所以呢，我们今天就要来挑战用一美的无加糖高纤全豆豆奶来做芒果奶酪。芒果奶酪，那首先，有了不？有没有？你看看，因为它是全豆下去的，所以它特别浓稠。你有看到吗？在我们开始做之前呢，这个炎热夏天，我们就先来干杯吧。有了分，要我帮我搬眼。精力一百，开始做奶酪吧。嘿，我们先用冰块水。冰块水。会不会太多？化水之后呢，喝掉。<笑>接下来呢，我们就要加入我们的吉利丁，总共需要十三片，然后再把它丢上去泡。Open， 一百二十五啊！比赛哦，准你们那边我看不到，危险哦。一二五，嘟嘟好，小香肠。跟大家说，这一瓶是九百三十六。嗯，两千五九三六，第三关要用六百二十八毛。出神出最有劲。哎呀，葡萄糖。哎，哇哇，瀑布是不是？我耳朵上面都没有卫生纸。把它加热到六十度，然后这种全豆豆奶类的，大家就是要多搅拌，免得它掉电。而且我是因为做很大份，所以加热时间会比较长。大家如果做小小份的，其实就不用像我一样这么久，不要泡太久。然后拿起来之后，就把它沥干，沥干水分之后就可以把它丢下去，然后就可以继续搅拌它，搅拌到完全溶解，咻咻咻不见这样子。还没结束就已经觉得自己会成功了，这叫什么？你知道吗？这叫自信，自信哥。小心你色！嘿，我们今天模型就是这个，这一片本来超大，这应该算沙拉盆，对不对？我说奶酪会不会做太大？<笑>啊，千 size 有没有？接下来呢，把它放到室温下，你摸起来的时候就哎，不会啊，自己也没有任何的温热感的时候呢，你就可以把它进冰箱的。毕竟我们今天是要做芒果全豆豆奶奶酪，所以呢，我们今天就要先来切芒果。那我们就甩两个大的金黄芒果啊，拿菜刀的时候记得不要乱玩，危险。怎么分东米西耶？会不会太大块？比较漂亮哎、欸，那我都这样切好了。哎，哇哦！嗯嗯嗯嗯。哎、欸，我的裤子！哎呦，基本上就是边吃边切，然后到时候走出厨房的时候，我哥就问说：“哎、欸，芒果嘞？”我就说：“哦，吃完了。<笑>”是一个台湾的，蛮、哦、像的吧？嗯、我们刚刚经过一
。一番奋战之后呢，我们现在来发打生泥。我先跟大家说，打芒果泥哈，你可以看你自己个人的习惯，看要不要加糖。但因为我们这些芒果其实有点过快过熟，所以我就没有要另外加糖，而且我觉得这样也比较健康。我看你们个人啊，因为其实芒果的甜分其实蛮高的。你看这芒果泥这么成功，是这样。这芒果累嘞，是不是各位？栽培，栽培吗？一夜的冷藏之后，它看起来，我跟大家说，其实呢，我们把它淋上去，再把芒果铺上去，我们这一道就完成。但是我们今天想要挑战一个不可能，我们要把它倒出来。首先，我们就要刮勺。如果失败了，明天就再拍一颗。<笑>我们究竟可不可以成功？我不太晓得，因为我觉得哈，单纯这样子实在是有点无聊。啊，如果不行，反正我们有芒果泥嘛，摆盘就会漂亮。大家，如果我们这个翻滚失败的话，没有关系，反正摆盘上去一样会成功，就跟我们在做大盘烧一样。哎、欸，为什么我的长这样子啊？我们不重视外表，我、哦、没有我们重视外表、哦，所以呢，大家就是想做什么就去做。<笑>超紧张，我们就好好的吃不行吗？单纯这样子实在是有点。身为一个有土博，就是要做各种不可能的事情。我拿喽！哦，可以啊，能成功吗？成功了！哇，我笑死人了！一美，你看到了吗？<笑>好了，我觉得大家在家里真的可以跟小孩子一起做，或者是你自己一个人在家不知道做什么时候也可以做这个。我觉得这好有趣哦、喔！我刚倒出来那一瞬间，其实好怕它失败。好，上菜得。完成了，我们用一枚无加糖高纤全豆豆奶做出来的奶酪。虽然说它现在有点看不太到，但是我觉得蛮成功的。但我觉得倒出来之后，它就是咻，它看起来就比较扁，感觉就没有很大颗。但是没关系啦，我觉得好吃最重要。除了我们制作奶酪的高纤全豆豆奶，它还有高纤燕麦全豆奶，还有这个高纤坚果杏仁全豆奶。我个人最喜欢这个高纤燕麦全豆奶口味。然后呢，我们先来开这个喝，我们就一瓶一瓶给它配下来。无加糖高纤全豆豆奶，它的纤维比一般的豆奶还要再更多，保留更多营养，更健康、啊。它入口非常的浓郁、浓醇香，而且很滑顺，非常的适合搭配早餐一起来吃。啊、喝着喝着，我们现在呢就来开始，我们吃一下我们奶酪味道究竟是怎么样。我现在有点紧张。哇，哎、欸，你有看到吗？一进去就超软哎、欸。豆香味非常浓郁，而且因为我没有加太多糖，所以它甜度没有到很高。这俩味道浓香，但是又不会觉得很 heavy。我觉得大家如果做这一道的时候，你的芒果酱真的不要加糖哎、欸，我觉得这样子搭起来刚刚好。因为我芒果选的那个本身就蛮甜的了，所以我觉得搭在一起刚刚好。嗯哼，好喝哎，奶酪口感很细致，然后它其实有点像是全豆豆奶，它入口那种滑顺的感觉就很绵密。知道吗？我觉得用它来做奶酪完全不会奇怪，而且我觉得跟用牛奶做出来的奶酪比起来，我觉得它的味道会浓郁，但又没有那么重的奶香味。大家如果是对奶有过敏的人，我觉得可以试这一道，意外的很搭、欸。嗯，我厨艺是进步了吗？你看得出来它非常的 Q 嫩吗？然后非常的绵，就一一入口，舌头一压它就化掉了。我觉得易美这个系列高纤系列啊，我觉得它很适合，就是配餐一起是运动完啊，然后或者你早餐配，我觉得这个要加加其他的配料一起，像果酱啊，或是像芒果，或是当季有什么什么水果就一起搭，我觉得更加深它的味道。
我觉得它口感跟味道有点像豆花、老灰，但是它比豆花再更绵一点点，豆香味再更重一点。这次是排运量很顺畅，因为它膳食纤维超高，七点五克，顺一个高纤。大家喜欢哪一种品种芒果？因为我个人很喜欢海顿，下雪我也蛮喜欢的，但下雪的味道比较细致。台湾的芒果品种其实超多，每一种的味道都很不一样，我觉得很有趣。好久没有做那么大型的食物，然后坐在那个桌子前面吃了。之前上一次做好像是一百些，大家有看那一只吗？那只我觉得炸起来也是蛮幸福的。哦哦哦哦，芒果掉了。下一杯来喝高纤燕麦全豆奶，这一这一罐是我个人的最爱。它这个高纤燕麦全豆奶很神奇，就是它没有加糖。可是你喝得到那个燕麦本身的香甜味，我自己还蛮喜欢，就是在运动完之后喝它，因为很有饱足感。再搭配健康餐那种高蛋白的餐，它其实本身蛋白质很高，这本身的蛋白质是 7.3 三克，它三罐里面蛋白质最高是这个高纤全豆豆奶这一罐，十二点二克。反正我觉得跟我一样有在健身的人啊，应该蛮注重蛋白质的补充，所以呢，我自己很喜欢喝这些，因为我觉得随身携带非常的方便，又可以补充蛋白质。这个我之前全家那个。一日店员那一集的时候，就蛮多观众去买，然后我蛮多老观众跟我一样是最喜欢这个口味。哎、欸，大家是不是其实蛮喜欢燕麦的那个香甜味啊？我跟你讲，我以前学生时期的时候，干的燕麦直接当成零食的人。哎、欸，你会这样子吗？你会觉得很恐怖？哇，我们剩一点点。不然可以给它淋上。哎呀！树林的有点丑，我觉得有时候这种东西真的是很靠美感。哇，你太多了，我只是一直一直想要用很美的样子给你看，有没有？开了，等一下、啊，再把它淋上去，看起来比较漂亮。嘿，我们高纤坚果杏仁全豆奶。顾名思义，就是喝它坚果的香气，这个非常的适合当宵夜喝。因为大家如果想要吃点心啊，宵夜想要解馋的时候，就可以喝这个。然后它没有杏仁坚果的那个纤维，纤维比较高的就会比较容易增加它的饱足感。我觉得大家现在看到这里，你会想说，哎、啊，你都吃这么多，喝这么多，你还要增加饱足感吗？<笑>一脸困惑，想到底是在讲什么？做完了。哎、欸，我觉得大家一定要试，因为我觉得非常的简单，然后。又好吃，重点是我觉得很健康，是因为糖没有加太多，所以整体吃起来也不会到太 heavy。我自己觉得用益美无加糖高纤全豆豆奶，我觉得它弄起来好吃，但是呢，我觉得它一定要加果酱，因为我觉得它整个搭起来就会很有那种外面甜点店在卖的感觉，我不知道大家可不可以理解。然后呢，我自己觉得大家如果在家里做，你可以做小小的、小小的的。然后你如果比较懒，我觉得好像可以去外面买现成的那种水果的那种果酱，然后加进去之后就哦。然后又很健康，因为然后膳食纤维又很高，然后它一罐膳食纤维有七点五克，就很高纤，蛋白只有十二点二克，我觉得整个很赞。而且他们这三款的高纤全豆奶呢，他们是用整颗黄豆下去嘎的，然后完全不滤渣，所以它使整个营养都印在一罐里面，所以它富含那个黄豆的膳食纤维，整个吃起来健康又没有负担，蛮推荐大家就是可以试试看的，因为我觉得。早餐、午餐，或者偶尔你宵夜想要吃个东西，又不想要吃的太 heavy， 然后又需要补充蛋白质，运动过后我觉得都非常的适合。重点是我觉得这可以做甜点，蛮酷的。不知道大家对于做大分量，然后坐在桌子前面这么久拍这些，大家有喜欢吗？因为外出吃的那个系列其实比较多留言跟观看，所以如果有这类型喜欢的观众，可以在下面多留言给我。我再想一下，我下次要做什么大分量的料理。好，那今天影片就到这，然后顺便跟大家说一下，益美高纤全豆奶这个系列，除了小罐。还有大罐，就随身携带很方便，或者家庭喝也很方便。然后也希望大家喜欢这支影片，就先这样子，拜拜。
家庭号，然后跟外出的小罐。哎、欸，我这应该要排这个顺序